এই যে আল্লাহ আছে কবে থেকে আসছে কবে থেকে উনি শুরুটা কবে আল্লাহ বলে আমি সূচনাহীন অতীত থেকে আছি আমি এমন অতীত থেকে আছি যে অতীতের কোনো সূচনা নাই আবার আমি সীমাহীন ভবিষ্যৎ পর্যন্ত থাকব সুবাংলা পড়ে এমন ভবিষ্যৎ যেটা সীমা নাই এমন অতীত যেটা শুরু হয় নাই তিনি হচ্ছেন আল্লাহ চিল্লা বলেন তিনি কে এই জন্য আমরা বলি রদি তুবিল্লাহ্বা আবার কবরের জীবন যখন আমরা শুরু করে দিব কবরের প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার রবের নাম কি আমরা বলবো তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকা অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই থাকে পৃথিবীর কোন শক্তি আমার থামাতে পারবে না চিল্লাই বলে ঠিক আর এই রব কে যদি তুমি হারাও রব যদি আমার বিপক্ষে চলে যায় পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কোন উপকার করতে পারবে আমাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে গুরুত্বপূর্ণ লাইফ ইভেন্ট ঘটলে কিংবা আমরা কোন বিপদে বললে সবার আগে আমরা ফেসবুকে শেয়ার দিই ঠিক না কথা কম ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই কার কার দেখি ওই আল্লাহর অলিদেরকে একটু দেখে রাখি ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে যে অনর্থ কাজ ব্যক্তি করবে না যে কাজে সওয়াব আছে যে কাজে কল্যাণ আছে ব্যক্তি শুধু ওই কাজটা করবে চিৎকার করে বলেন ঠিকই না অনর্থক কাজ করা ঠিক না অনর্থক কথা বলা ঠিক না অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা ঠিক না অনর্থক টাইম পাস করা ঠিক না কারণ মুমিন জানে মুমিনের জিব্বা দিয়ে যা বের হয় তার প্রতিটি শব্দ পাই পাই করে হিসাব নিবে কে আমাদের জীবনে অনর্থক কথা আসে না নাই সায়ের দোকানে বসলে নিমসারে আছে নাকি এগুলো অপ্রয়োজনীয় আলা নিজেরও কাজে লাগে না ফ্যামিলিরও কাজে লাগে না ইসলামেরও কাজে লাগে না খালি খোসা খুঁজে ফেলা দিলি বা এরকম টাকা তো ছেড়া নেই অপ্রয়োজনীয় কথা অপ্রয়োজনীয় কাজও আছে না নাই এদেশে দেদার্স মানুষ করে বেড়াচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাজ হুজুর পাইলে হাজার হাজার ছবি আছে না নাই এটা অপ্রয়োজনীয় না হজে গিয়েছিলাম এবার কমসে কম দশ হাজার ছবি তুলছে আমার সাথে হাজিরা অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজন নাই এসেছে আবাদত করতে হুজুর একটা সেলফি ইয়াং ছেলে পেলা সেলফি তুলে বেশি আর বুঝলাম না আঙ্গুল দুটো এরকম করে আমি কেলে এটা কি হুজুর ইটস গ্যাংডম স্টার এটা কি গ্যাংডম স্টার এরকম বাঘা করে থাকবে আর এরকম যেটা ছবি তুলবে সে এগুলো অনর্থ মুমিন ওই কাজ করবে যে কাজটা কনস্ট্রাকটিভ ফ্রুটফুল ফর হিম for his family and for the society jeta tar nijer kaaje ashbe jeta tar family er kaaje ashbe jeta samaj er kaaje ashbe ei kaaj gulo korar dorkar ache na nei amar desher jubok chhele gulo oproyojoniyo kono karon nai ei somosto kaaje jhogra bibade alape litto thakar karone tader je innovation innovative power allah taala diyechen eta ke tara kaaje lagate parena amader desher jubokder kintu onek merit 
তারা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ে তারা র্যাঙ্কিং এক নম্বরে আসে একেবারে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া ওখানে বাংলাদেশিদের ফলাফল রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো হার্ভার্ডে যান ক্যামব্রিজে যান অক্সফোর্ডে যান যেখানেই যাবেন বাংলাদেশিদের ফলাফল অনেক ভালো তো তারা সেখানে অপ্রয়োজনীয় কাজে তাদের সময়কে নষ্ট করে না এর জন্য যুবক ভাইয়েরা তোমাদের আছে প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস অনেক শক্তি তোমাদের গায়ে এখন তোমাদের রক্ত গরম তোমাদের এই গরম রক্ত ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগাইতে হবে শুধু সেলফি তুইলা সময় নষ্ট করা যাবে না চিল্লা করো ঠিক কিনা কিছুদিন আগে আমি দেখলাম মানবতার দেয়াল কিসের দেয়াল কিছু ছেলে পেলে নিউ আইডিয়া হোয়াট ইন আইডিয়া নিউ আইডিয়া বের করেছে যে এটার নাম মানবতার দেয়াল খুব সম্ভবত মসজিদের এক ওয়ালের মধ্যে তারা লিখেছে মানবতার দেয়াল আর কিছু হ্যাঙ্গার টানিয়ে রেখেছে আর বলেছে যেটা অপ্রয়োজনীয় রেখে যান আর যেটা আপনার লাগবে নিয়ে যান এই যে শীত প্রচন্ড শীত অনেকের জ্যাকেট নাই আমাদের কয়েকটা করে জ্যাকেট জাম্পার সোয়েটার চাদর মাফলা অনেকের একটাও নাই আছে না নাই তারা দেয়ালের নাম দিয়েছে মানবতার দেয়াল এখানে আপনার অতিরিক্ত পুরান জ্যাকেট থাকলে রেখে যান তো অনেকে পুরান জ্যাকেট মাফলা চাদর ওখানে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে আবার লিখে দিয়েছে যা লাগবে তিনি নিয়ে যান যার মাফলাম নাই যার জ্যাকেট নাই চাদর নাই তারা এসে নিয়ে যাচ্ছে এটা একটা সুন্দর আইডিয়া না তো চায়ের দোকানে ছেলে পিলাগুলো যদি মারামারি করত অপরাজনীতি করতো গুতাগুতি করতো কিলাকিলি করতো তাহলে মাথা থেকে এই আইডিয়া গুলো বেরোতো কথা বলেন হিউম্যান ক্যাপাসিটি ইজ আমেজিং কি পরিমাণে আল্লাহ তালা যে আমাদেরকে ক্যাপাসিটি দিয়েছে আমাদেরকে যে কত প্রিভিলেজ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছে আমরা জানি না আমরা আমাদের দেহে কত শক্তি সম্ভাবনা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াই আমরা অনুধাবন করি না এই জন্য সময়গুলোর কাজে লাগা কিন্তু আফসোসের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যুবকদের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যে কেউ একটা হাতিয়ার আছে সবগুলো বাংলাদেশে আসে না নাই ইয়াবা আসে না নাই ফেন্সেডিল আসে না নাই হিরোইন আসে না নাই মারি জুয়ান আসে না নাই এই ফেন্সেডিল ইয়াবা আগে শুনতাম ইউনিভার্সিটির ছেলে রাখাই তো এরপরে নাই মাস্টার কলেজে এরপরে হাই স্কুলে এখন প্রাইমারি ছেলেদের হাতে দেশের যুব সমাজ আজকে পর্নোগ্রাফি এক একটা মোবাইল এক একটা হিন্দি সিনেমার কারখানা ইন্ডিয়ান নায়িকাদের কোমর দোলানো ডান্স আসে না নাই স্মার্টফোন নিয়ে ছেলে স্মার্ট হয় কিন্তু ইমান আখলা চরিত্র সব শেষ অপরাজনীতি রাজনীতির নামে মন্দ খারাপ প্রতিহিংসামূলক ছাত্র রাজনীতি নেতারা এই যুবক ছেলেদেরকে ইউজ করে ওর বিরুদ্ধে ও মার তুই ওরে মার ওনারা থাকে অন্য জায়গায় আসে না নাই এভাবে আমাদের দেশের ছেলেদের চরিত্র তাদের সম্ভাবনাকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি যুবক ভাইয়েরা ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ক্যামতের কঠিন ময়দান আল্লাহ সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তার আরশের নিচে ছায়া দিবে এর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে তোমরা যারা যুবক সাত বোন द्वितीय অন্যায় প্রেম করার পর কি আর অফার দেয় ওই অফার কে ক্যান্সেল করে ওই যুবক বলে ইন্নি আমি এই পরকিয়ার দিকে যেতে পারি না কারণ আমার অন্তরে ভয় আছে একজনের তিনি কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা খুব পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক পড়বে কখন ফজরি তো পড়তে পারে না আসে না নাই রাতের আধারে যারা সেজে দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাতানি যতই ডাকু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় 
তারা তবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোন কিছু চায় না চিল্লা করেন ঠিক না তার মানে প্রথম হচ্ছে এক যুবক যে যুবক তার যৌবন কালের সময়টা আল্লাহ এবাদতে কাটায় দ্বিতীয় হলো এমন যুবক পর কি আর অফার পেয়ে সে বলে আমি ভয় পাই একজনকে তিনি কে যদি যুবক তোমার অন্তর আল্লাহ ভয় থাকতে হবে তোমার সময়টা এমনি কাটানো যাবে না এবাদতে কাটাতে হবে ঠিক কিনা এই জন্য আমরা নামাজের পরে বলি রাদিতুল্লাহ হে রব্বা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি তারপরে বলি অবিল ইসলাম ইসলামকে দিন হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি না বেজা আল্লাহ <laughs> ষড়যন্ত্রামের বিজয় আমি নিশ্চিত করে দেব একটা বই লিখেছে দ্য ক্লাসেস অফ সিভিলাইজেশন ওই বইতে তিনি বলেছেন এই যে সভ্যতার সংঘাত এত সভ্যতা চায় না সভ্যতা আর্য সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা মাহেঞ্জু দারো সভ্যতা ইরাকীয় সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা একটার পর একটা সভ্যতা পৃথিবীতে এসেছে একটার পর একটা সুপার পাওয়ার এখন সুপার পাওয়ার হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ধারণা করা হচ্ছে এরপরে চায়না হবে সুপার পাওয়ার আবার অনেকে বলছে এরপরে ইন্ডিয়া হবে সুপার পাওয়ার এভাবে একটার পর একটা সুপার পাওয়ার যাওয়ার পরে সর্বশেষ যে সুপার পাওয়ারটা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে সেটার নাম হচ্ছে ইসলাম সেটার নাম কি তার নমুনা গোটা বিশ্বব্যাপী আছে না নাই ইসলামকে যত দমাইতে চায় এটা আরো উপরের দিকে ওঠে সুবান না ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারা বীজের মতো চারা বীজ তো আপনারা চিনবেন নিমসারের মানুষ বীজ ইসলাম হচ্ছে বীজের মতো ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে মাটিতে গেড়ে দিতে চায় কিন্তু ইসলাম হচ্ছে বীজের মতো চারা বীজ চারা বীজ মাটিতে গেড়ে দিলে কি হয় কথা কম আর গজিয়ে ওঠে মাটি ভেড়ে উপরের দিকে উঠে চিৎকার করে বলেন ঠিক ইসলাম হচ্ছে টিউবের মতো টিউব পুকুরে যারা নতুন সাঁতার কাটতে যায় ডুবে যাতে মারা না যায় টিউব নিয়ে সাগরের মধ্যে নামে এই টিউবকে যত আপনি পানির নিচে ডুবাতে চাইবেন টিউব আর উপরের দিকে ভেসে ভেসে উঠে করে ইসলাম তো ওরা চিনে নাই ইসলাম হচ্ছে চারা বীজের মতো ইসলাম হচ্ছে টায়ারের টিউবের মতো এটার যতই নিচের দিকে নামাইতে যায় এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার ধাক্কা মালে এটার উপরের দিকে উঠে সুমান আল্লাহ খুবের না গোটা বিশ্বব্যাপী আজকে ইসলামের গণজোয়া হাজার হাজার লোক কালিমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে গত কিছুদিন আগে আফ্রিকাতে এক লোক এক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে এক ময়দানে দাঁড় করিয়ে একসাথে শাহাদতের বাণী পাঠ করিয়ে মুসলমান বানায় ফেলছে এ আফ্রিকার বুকে এতদিন আমেরিকার কাজ ছিল এটার বলে তানসিজ ক্রিস্টিয়ান মিশনারি লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে গরিব গরিব মুসলমান গুলোর তারা নাসারা বানাতো এই বিষয়টা যখন মুসলিম স্কলারদের নজরে এলো এখন গোটা বিশ্বের সব মুসলিম স্কলার আফ্রিকায় যে ইসলামের দাওয়াতকে প্রচার করে দিচ্ছে গ্রামকে গ্রাম খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কলমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কলমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন সবাই ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কলমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কলমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি ঠিক এই যদি যদি একবার কারো হৃদয়ের মধ্যে স্থান করে নেয় এই নুরানি আলো ছোটা যদি কারো হৃদয়ের মধ্যে যায় গা দখল করে নেয় পৃথিবীর কোন মতদর্শ তার অন্তরের মধ্যে আর থাকতে পারে গ্রামকে গ্রাম আফ্রিকাতে এখন কালিমা পড়ে পড়ে মানুষ মুসলমান হয়ে যাচ্ছে 
একদিন আমেরিকার হোয়াইট হাউসের উপরেও কালিমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পতাকা পতপত করে উড়বে চিল্লায় বলেন ঠিক না এজন্য আমরা বলি ওবিল ইসলামী দিন ইসলাম কে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি না বেজা আফটার দ্য টুইন টাওয়ার অ্যাটাক দ্য নাম্বার অফ মুসলিম ইন আমেরিকা অলরেডি হ্যাভ বিন ডাবল নাও ইটস ট্রিপল টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের আগে আমেরিকা যত মুসলমান ছিল এটা গত কয়েক বছর ধরে ছিল ডবল এখন এটা ট্রিপল হয়ে গেছে মানে টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের আগে আমেরিকায় মুসলমানের সংখ্যা যা ছিল এখন এটা তিন গুণ বাড়ছে ইউরোপ আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে দাওয়াতি কাজের সংখ্যা বাড়ছে এমনকি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে অক্সফোর্ডে কেমব্রিজের ভেতরে এমআইটি ম্যাসাচুসেট ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি সায়েন্সে যারা পড়ে এদের স্বপ্ন এমআইটি এমআইটির ভিতরে ইসলাম ঢুকে গেছে এজন্য ইসলামের আলোকে কেউ নিভিয়ে দিতে পারবে ইসলামের গতিকে কেউ থামিয়ে দিতে পারবে এটা সম্ভব এজন্য ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত আমরা যারা লেগে থাকতে পারবো আমাদের কপাল কে উজালা করে দিবে কে আর বিরোধিতা যারা করবো তাদের সব শেষ দুনিয়াও শেষ আখেরা তো আমও শেষ সালাও এই জন্য আমরা বলি রাদি তুমি রাব্বা আল্লাহ তোমার রব হিসেবে পেয়ে আমরা বড্ড খুশি ওবিল ইসলাম ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি ওবি মোহাম্মদ রসুল্লা বিশ্ব নবীকে রাসুল হিসেবে পেয়েও আমরা খুশি না বেজা এমন রাসুল গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাসুল শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব যার কাছ থেকে পজিটিভ কোন জিনিস ছাড়া নেগেটিভ কোন জিনিস প্রকাশিত হয় নাই সব ইতিবাচক সবসময় পজিটিভ বলতেন পজিটিভ ভাবতেন পজিটিভ কাজ করতেন কোন নেগেটিভ নেতিবাচক কোন কিছু বিশ্বনবীর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় চিল্লাইবেন খুঁজে পাওয়া যায় ফাদার as a husband as a commander as a lawyer as a reformer of the society muhammad is a superman of the world gota bishwa ekhon theke superman bhabteche boss boss of the all bosses prithibite joto boss esheche sob boss er sobche boro boss hocche bishwanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ejonno amra boli abi muhammadin rasula আল্লাহ কে রব হিসেবে পেয়ে আমরা যেমন খুশি ইসলাম কে ধর্ম হিসেবে পেয়ে তেমন খুশি বিশ্ব নবী কেউ রাসুল হিসেবে পেয়ে খুশি না বেজা কথা কর এই বিশ্ব নবীর ভালোবাসা যদি অন্তরে না থাকে জান্নাতে ঢুকা যাবে নাকি আল্লাহর ভালোবাসা বিশ্ব নবীর ভালোবাসা অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই আল্লাহ কে যে পাইতে চাই হজরত কে ভালোবেসে আরশ কুরসি লৌ কালম না চাইতে পেছে সে হজরত কে ভালোবেসে আরশ কুরসি লৌহ কালম না চাইতে পেছে সে চিল্লে বলেন ঠিক না নবীর ভালোবাসা অন্তরে থাকতে হবে তাহলে তিনটা জিনিসের ঘোষণা আমরা দেই নামাজের পর আল্লাহ কে রব হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে খুশি বিশ্বনবীকে রাসুল হিসেবে পেয়ে খুশি আবার এই কিতাবটারে সংবিধান হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি না বেজা এটার আলোকে আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক মদিনার সমাজ হোক সোনালী সমাজ হোক আলোকিত সমাজ হোক আমরা চাই কি চাই না এই কোরআনের আইন দিয়ে আমার দেশ চলুক আমরা চাই কি চাই না এই কোরআনে ধর্ষকদের বিচার আছে না নাই অবিবাহিত ধর্ষক হলে একশো ব্যাট আর যদি বিবাহিত ধর্ষক হয় ডেথ পেনাল্টি সৌদিতে করে হেড অফ মাথাটাকে নুইয়ে তলোয়ার দিয়ে এক কোপ মেরে গর্দানটা আলাদা করে দেয় ঠিক কিনা অনেক দেশে ডেথ পেনাল্টি করে হ্যাঙ্গিং এর মাধ্যমে ফাঁসির মাধ্যমে ধর্ষণের বিচার বাংলাদেশে সহজে পাওয়া যায় না কিন্তু কোরআন দিয়ে বিচার করলে ওই বিচার আছে না নাই চোখের সামনে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো বড় বড় চোর গুলোর হাত কেটে দেওয়া হতো কলা চোর ডিম চোর মুরগি চোর না বড় বড় সাইজের চুরি যারা করে হাজার কোটি টাকা মেটে দেয় দেশের বারোটা বাজিয়ে দেয় দেশের দশের সর্বনাশ করে সিমেন্ট খাইয়া টিন খাইয়া রড খাইয়া সব হজম করে 
ব্রিজ ভেঙে গেলে ব্রিজের ভেতরে পাওয়া যায় বাঁশ তার মানে তার মানে রড গেছে কই হ্যাঁ পেটে এগুলোর এক একটার পেটে 10টা করে পাকস তুলে দিছে আল্লাহ 10টা স্টমাক না থাকলে রড হজম হয় কথা কানে এগুলোর বিচার হওয়ার দরকার আছে না নাই কোরআনের রাজ যদি कायम হয় এই সবগুলো বড় বড় চোরের বিচার হবে লাইভ ব্রডকাস্টিং হবে টিভিতে আমরা সবাই দেখব কেমন করে তাদের হাত কাটা হয় ওই সমাজ আমাদের দেশে চালু হোক আমরা চাই কি চাই না তাহলে সোজা সাপটা হিসাব এই চারটা জিনিসের বিরুদ্ধে কেউ অবস্থান নিলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জোরে কোন ঠিক কিনা আর এই চারটা জিনিসের পক্ষে যারা কথা বলবে তাদের জন্য আমাদের অন্তরে দোয়া আছে না নাই এক হচ্ছে আমার রব দুই হলো আমার ইসলাম তিন হলো আমার প্যারা নবী চার হলো আমাদের আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোরআন এই চারটা জিনিসের বিরুদ্ধে কথা বললে খবর আছে না নাই এই চারটা জিনিসের বিরুদ্ধে কথা বলা হবে মুসলমানদের দেশে এই চারটা জিনিসকে কটুক্তি করা হবে অপমান করা হবে আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসবে না মুমিন চুপ করে বসে থাকবে সেটা মুমিন নয় সেটা মুনাফিক চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য এই চারটা জিনিসের বিরুদ্ধে কথা বললে প্রতিবাদের ঝড় তোলার দরকার আছে না নাই রাজি আছে মুসলমান এই চারটা জিনিসের জন্য ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তুমি স্থান করে দাও এগুলোকে পূজি করে যেন আমরা জান্নাতের অধিকারী হতে পারি তুমি তৌফিক দাও আর আসরে পরে না আমি আজকে আমরা যে বইটা থেকে কথা শুনব বইটার নাম কি বলেন আরো জোরে বলেন কি নাম আজকে আমরা জানার নিয়তে শিখার নিয়তে আমাদের আখিরাতটাকে সুন্দর করার নিয়তে কোরআন থেকে কিছু কথা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়ে আরো জোরে করেন ইনশাল্লাহ আমাদের সবকিছু হয়ে যাচ্ছে শো অফ মাহফিল হয়ে যাচ্ছে শো অফ আলোচনা গুলো হয়ে যাচ্ছে চিত্র যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব আওয়ার স্পিরিচুয়ালিটি ইজ গোয়িং ডাউন আওয়ার লিল্লাহিয়াত ইজ গোয়িং ডাউন আমাদের এখলাস যাচ্ছে নিচের দিকে মানে কমছে ডিক্রিজিং ডে আফটার ডে কিন্তু আওয়ার গ্রিড আওয়ার জিলেসি আওয়ার অ্যারোগেন্স আমাদের অহংকার আমাদের ক্ষমতার প্রতি লোভ আমাদের হিংসা এগুলো দিন দিন উপরের দিকে যাচ্ছে চিল্লাই কারণ ঠিক কিনা এই তফসির মাহফিলগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে রাইট ট্র্যাকে নিয়ে আসা উই শুড কাম ব্যাক টু দ্য রাইট ট্র্যাক ট্রেন যদি লাইনচ্যুত হয় অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা আছে না নাই লাইনচ্যুত হয়ে গেলে রেল কর্তৃপক্ষ এটাকে এসে আবার লাইনে তুলে দেয় ঠিক কি না আমরা শৈতানের সাথে প্রায় লাইনচ্যুত হয়ে যায় এ তফসির মাহফিলগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আবার লাইনে তুলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ কল এই জন্য সময় নষ্ট করে যে সময় ব্যয় করে যে আমরা এসেছি আসলে আমরা শুরুতেই নিয়তটাকে খালেস করে নেই যে আজকে আমরা যা শুনব আমলের নিয়তে শুনব এখলাসের সাথে শুনব নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য শুনব আমার আখেরাতটাকে আমার জান্নাতটাকে সুন্দর করার জন্য শুনব আসলে আমরা সরাসরি কোরআন থেকে শুনি কেননা কোরআন থেকে কথা শুনলেই বর্ত কোরআন থেকে কথা শুনলে জীবন আলোকিত হয় জীবনটা আলোকিত করে দেয় কে কারণ সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে চোখ রাখবেন কোথায় না টিভির পর্দায় কোথায় সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খিরা গো ব্যাগ প্রথম তিনটি আয়াত তালাত করেছে এই সুরার ভেতরে আল্লাহ তালা কেমতের নকশা এঁকে দিয়েছে কেমতের প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছে কেমত যে একদিন হবে 
এই পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাবে এটার ব্যাপারে সবার অগাধ বিশ্বাস আছে তো না সন্দেহ সন্দেহ লাগে সন্দেহ আছে কারো এই পৃথিবী একদিন থাকবে না ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে খান খান হয়ে যাবে সব মেসাকার হয়ে যাবে আমি থাকবো না আপনি থাকবেন না আমরা কেউই থাকবো না থাকবে একজন তিনি কে এটার নাম কেয়ামত যেটার ব্যাপারে বিশ্বাস না থাকলে ইমানের ঘাটতি চলে আসবে ঠিক কি না তো সেই কেয়ামতের দিনটা কেমন হবে কেয়ামতের দৃশ্যটা কিরকম হবে এর নকশা খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাত্র এগারোটা আয়াত আল্লাহ তুলে ধরেছেন আপনি মনোযোগ দিয়ে কানগুলো খরগোশের মতো খাড়া করে যদি কথাগুলো শুনেন আপনার মনে হবে আপনি এখানে বসে কেয়ামত চোখে লাইভ দেখতেছেন লাইভ আল্লাহ এমন ভাবে বলেছে সুবানুল্লাহ পড়া তা আসুন আমরা সরাসরি কেয়ামতকে দেখে আসি আসলে কেয়ামতটা কেমন বর্ণনা করছেন কে আল্লাহ সুরার নাম হচ্ছে সুরাতুল কারিয়া কি নাম আওয়াজ করে উত্তর দিতে হবে সুরার নাম আল কারিয়া চিৎকার মেরে বলেন সুরার নাম কি मुखस्तना অনেকেরই মুখস্থ শুনতে শুনতে কবে যে মুখস্থ হয়েছে আমাদের নিজেরাও জানি না সুবান্লা পড়ে কোরআনের ভিতরে খালি বর্ক এটার সাথে লাগলেই বর্ক মসজিদে গেলেই বর্ক মনের অজান্তে আমরা এই সুরাকে মুখস্থ করে ফেলেছি কিন্তু এই সুরার ভেতরে যে আল্লাহ কেমতে এত চমৎকার নকশা এঁকেছেন এত প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন এটা আমরা অনেকে জানিই না আসুন আমরা এই সুরার আলোকে দেখার চেষ্টা করি যে কেমতটা কিরকম হবে আল্লাহ একটা শব্দকে এই সুরা শুরুতে তিনবার উল্লেখ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আল্লাহ শব্দটাকে তিনি তিনবার উল্লেখ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একটা শব্দ তিনবার বললে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না যেহেতু এটা আরব দেশে নাজিল হয়েছে আবার মক্কায় মক্কার লোকেরা আরবি বুঝে তাদেরকে প্রথম বলা হলো আল কারিয়া তারা ফিরে থাকে হলো কি আল কারিয়া আবার বলা হলো মাল কারিয়া কি মাল কারিয়া আবার বলা হলো ওমা আদ্রা কামাল কারিয়া আবার তারা ফিরে থাকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ তালা তিনবার এই শব্দটা বলেছে এই জন্য এই শব্দের একটা সিগনিফিকেন্স একটা গুরুত্ব অর্থবহ একটা মানদণ্ড আছে না নাই আল কারিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে বিকট আওয়াজ আল কারিয়া মানে কি কথা বলেন আরো জোরে বলেন বিকট আওয়াজ এই বিকট আওয়াজটা তৈরি করার জন্য আল্লাহ তালা একজন ফেরেস্তা তৈরি করেছেন যার নাম হচ্ছে ইসরাফি নাম কি আমাদের মধ্যে অনেকের নাম কিন্তু আমরা ইসরাফিল রাখি তাই না ইসরাফিল আছে না নাই আজরাইল কিন্তু রাখি না কেন ডরে কেন রাখে না ভয় পায় 